আজকে সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনের উপরে একটু চোখ বুলিয়ে যাব আল্লাহ রাবুল আলমিন তার হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লামের আনিত নূর দিয়ে আমাদের জীবন এবং আখিরাতকে আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দিক বলে আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন দয়া করলেন তার সৃষ্টির উপরে এবং আল্লাহ রবুল আলমিন মেহেরবানি করে আমাদের মধ্যে তার হাবিব মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী সালামের শুভ আগমন ঘটিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে ধন্য করলেন বলি আলহামদুলিল্লাহ সালাম নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বাবার নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ দাদার নাম হচ্ছে আব্দুল মোত্তলিফ তার বাবার নাম আব্দুল মোত্তলিফ বংশে ছিলেন হাসেমি আল কোরাইশি উলিদা ইয়াতিম আল আবি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি যে জন্মগ্রহণ করলেন ইয়াতিম আল আবি জন্মগ্রহণ করলেন ই বাবার দিক থেকে ইয়তিম হিসেবে কারণ আমরা জানি রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন আম্মাজান আমিনা এর গর্বে ছিলেন ওই সময়ই তার বাবা আবদুল্লাহ ব্যবসায়ের কাজে মদিনায় তিনি ইন্তেকাল করেন সেখানে তাকে দাফন করা হয় এবং এইভাবে মায়ের গর্বে ছিলেন গর্বে থাকা অবস্থায় বাবাকে হারিয়ে ভূমিষ্ঠ হলেন পৃথিবীতে পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখলেন দেখতে দেখতে যখন ছয়টি বছর পার হয়ে যায় ওই সময়ে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সালামের আম্মাও ইন্তেকাল করলেন আমরা মনে করি যাদের বাবা নাই তারা মনে হয় এতিম আমরা আমাদের সমাজে বলি যাদের বাবা নাই তারা এতিম যাদের মা নাই তারা মিসকিন বলি না আমরা কিন্তু এই পরিভাষাটা সঠিক নয় বাবা না থাকলেও এতিম মা না থাকলে সেও কি এতিম তো বাবার দিক থেকে এতিম হলেন মায়ের গর্বে থাকা অবস্থাতেই আর মায়ের দিক থেকে এতিম হলেন মাত্র ছয় বছর বয়সে ইদা মাতা আবহু ওহুফি বাতনি ওমিহি যখন তার পিতা ইন্তেকাল করেন তখন তিনি মায়ের গর্বে ছিলেন ও মাতাত ওমহু ওহুফি সাদি সাথে মিন অমরিহি আর যখন আম্মা জান ইন্তেকাল করলেন তখন মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বয়স মাত্র কত বছর ছয় বছর সাকাফালাহু জাদ্দুহু আব্দুল মুত্তলিবি যখন মায়েরও ইন্তেকাল হয়ে গেল এবার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের ভরণ পোষণ এবং তাকে লালন পালন করার দায়িত্ব চলে গেল দাদার কাছে দাদা হলেন আব্দুল মুত্তালিফিনে কিন্তু আশ্চর্য হলো দুটি বছর যেতে না যেতেই দাদাও ইন্তেকাল করে এই ধরা পাড়ি দিয়ে পরকালে চলে গেলেন ফাকাফালাহু আম্মহ আবু তলিবেন তখন তাকে লালন পালন করলেন তার চাচা আবু তলেব তাহলে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কত ভাবে লালিত পালিত হলেন প্রথমে মায়ের কাছে মা দাদার অধীনস্থই ছিলেন ছয় বছর মায়ের পেটে থাকতেই বাবাকে হারালেন ছয় বছরের সময় মাকে হারালেন দুই বছর পরে আবার দাদাকে হারালেন এরপরে চাচার কাছে মানুষ হলেন ওলাম্মা বালাগা আল আরবাইনা মিন অমরিহি এইভাবে দেখতে দেখতে যখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বয়স বারোটি বছর চল্লিশটি বছর হলো আর বাইনা মিন অমরিহি চল্লিশ বছরে পদার্পণ করলেন বাসাহ তালা মোবাশিরান ওয়া নাজিয়র তখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ তালা নবুয়তের আলোতে আলোকিত করে দিলেন বলি সোহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ নবী রহমত আল্লিল আলমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে মানুষের কাছে তাকে উদ্ভাসন করলেন ফাকম আবি রিসালাতিহি খৈরকিয়ামিন এবার তিনি রিসালাতের দাওয়াত নিয়ে দাঁড়ালেন এবং দাওয়াত দিলেন বাল্লাগা মা আমারাহু বিহি ও রব্বহু এবং 
তিনি আল্লাহ রাবুল আলমিনের দেয়া আদেশকে পৌঁছে দিতে কিঞ্চিৎ কার্পণ্য তার আশ্রয় নেন নাই তিনি আল্লাহর দেয়া বিধানকে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দিলেন নূর কেন মানুষকে অনেক অনেক অন্ধকার আচ্ছন্ন পথগুলো থেকে বেছে বেছে একমাত্র নাজাতের জান্নাতের এবং আলোর পথের দিকে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আনয়ন করার লক্ষ্যে আল্লাহর দেয়া ইসলাম রসুলের আনিত ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেয়া আরম্ভ করলেন मानुष के मानुषर प्रति सहानुभूतिशील होते बोलें बहुम्रिक मूर्ति के झेड़े एकम्र रबे दिखे अग्रसर हवार कथा बोलें তখন আরবের কুবারা উন্নাস সমকালীন আরবের ধনাত্ম ব্যক্তিরা বড় বড় মানুষ বড় লোক এবং ওই সময়ের রথী মহারথী সকলেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে কষ্ট দেয়া আরম্ভ করলেন এবং তার বিরোধিতায় লিপ্ত হলেন শুধুমাত্র রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকেই কষ্ট দিলেন না ও আজাউ মাং তাবি আহু মিনান্নাস এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে যারা অনুসরণ করেছেন অর্থাৎ যে সমস্ত সাহাবারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের উপরেও নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালানো আরম্ভ হয়ে গেল আর রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামকে অনুসরণ করেছে এমন কিছু জাতি এমন কিছু মানুষ বা দুনিয়া যারা দুনিয়াকে বিক্রি করে দিয়েছে ওয়াস্তার আল আখিরতা আর আখিরাতকে খরিদ করেছে সোহান আল্লাহ এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য দুনিয়াকে বিক্রি করে দিতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে আর খরিদ করতে হবে আখিরাত আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরত অবার মধ্যে বলেছেন ইন্নালাহুম अनुसरण कर दुनिया के बिक्री दिए आखिरतर बनीमय जान दिए माल दिए आल्ला रास्त जिहद कर लगे दासत्य कर আল্লাহর জন্য নিজেকে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে উৎসর্গ করে দেয়া আর আল্লাহ রাবুল আলমিন কি করবেন ইউসাবিত আকদাম আকুম আল্লাহ তোমাদের পাকে দৃঢ় করে দেবেন সোহান আল্লাহ সমস্ত অশান্তি দ্বন্দ্ব অস্থিতিশীল পরিবেশ থেকে আল্লাহ সোহান আহমাতালা তোমাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের এই কর্মকাণ্ডে এতই মুগ্ধ হলেন সুর হাসর আট নম্বর আয়াত আবার একই ভাব নিয়ে সুরা তবার একশত নম্বর আয়াত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন বিল ফুকার ইল মুহাজিরিন আল্লাদিনা উখরিজু মিং দিয়ারহিম ওয়া আমওয়ালিহিম ইল ফুকার ইল মুহাজিরিন হিজরতকারী দরিদ্র অসহায় ওই ব্যক্তি আল্লাদিনা উখরিজু মিং দিয়ারহিম যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বাড়ি থেকে দেশ থেকে তারই দেয়া হয়েছে আমরা জানি সাহাবীদেরকে তাদের দেশ মক্কা আল মুআজ্জামা থেকে কি করে দেয়া হয়েছে তারই দেয়া হয়েছে নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দেয়া হয়েছে রাতের অন্ধকারে পালাতে বাধ্য হয়েছে এই জাতীয় সমস্ত চক্রান্ত গুলো আজও সারা পৃথিবীতে আছে দেখবেন যারা নেকের কথা বলে হকের কথা বলে ইসলামের কথা বলে আল্লাহর কথা বলে আল্লাহ রাসুলের আনিত ধর্ম ইসলাম নিয়ে যারা দাওয়াতি কাজ করে ইসলামের পক্ষে ইসলামের সার্বজনীন কথাকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে চায় কোনোভাবে না কোনোভাবে রাষ্ট্র শক্তি সমাজ শক্তি এবং আন্তর্জাতিক শক্তি তাকে 
তার টুটি ধরে চিপে ধরে তার আওয়াজকে বন্ধ করে দিতে চায় ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিয়ুযহিরাহু আলা দীন কুল্লিহি ওয়া কাসা বিল্লাহি শাহীদা তোমরা যতই ইসলাম নামক দ্বীপ শিখাকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করে দিতে চাও এটা তোমাদের দ্বারা সম্ভব নয় কারণ আল্লাহ এই ধর্মকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন গোটা মানবতাকে মুক্তির দিশা দিয়ে সারা পৃথিবীর সমস্ত মতবাদের উপরে ইসলাম নামক আল্লাহর দেয়া শাশ্বত ধর্ম রাজ করবে এজন্যই আল্লাহ রাবুল আলমিন তার রাসুলকে প্রেরণ করেছেন পাঠিয়েছেন सन्तुष्टि चाय आल्ला फजिलत चाय आल्लासूल এবং তারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সহযোগিতায় এসেছে তারা হলো প্রকৃত আমরা বলি এরা এই সদিকিনদের সাথে আসো সাহাবিদের সাথে আসো সালাতান এমনি ভাবে প্রায় তেরোটি বছর জাজিরাতুল আরব মক্কা আল মহাজামাই প্রাণের হাবিব সাল্লাহ আলিহিসাল্লাম দেবহীন ভাবে ইসলামের শাশত বাণীকে মানুষের দ্বারে দ্বারে মুক্তির পয়গাম হিসেবে পৌঁছে দিতে আরম্ভ করলেন তেরো বছর হয়ে গেল এখন আর মক্কায় থাকার পরিবেশ নেই मक्कार हिजरत कर चले जाओ सुदूर मदीना अल मुनावर मदीना एक मोहम्मत नाम ओ समय मदिनार नाम छोड़ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম মাদিনায় পদার্পণ করার পরে নাম হলো মাদিনাতুর রসুলি আই মাদিনাতু রসুল সাল্লাম মাদিনার আরেকটি নাম হচ্ছে তাইবা তাইবা নগরী পবিত্র নগরী মাদিনা আল মুনাওয়ারা পরবর্তীতে কনভার্ট হয়ে শুধু মাদিনা নামটা সারা পৃথিবীতে সুহরত পেয়েছে মাসুর হয়েছে প্রসব্দ হয়েছে প্রসিদ্ধ হয়েছে ফেমাস হয়েছে ও হাজারা মাহু আসাবহু রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম হিজরত করলেন শুধু কি তিনি হিজরত করেছেন না হাজারা মাহু আসাবহু আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী ইসলামের সাথে আগে পরে তার সাহাবিরাও হিজরত করে মাদিনা আল মুনাওয়ারায় চলে গেলেন ও তারাকুল আমওয়ালা ওয়াল আওলাদা ওয়া দুয়ারা ওয়া যালিকা ফি সাবিলিল্লাহি তাবারাকা ওয়া তাআলা মাদিনায় যেতে ঘর ছাড়ার প্রয়োজন হয়েছে ছেড়ে দিয়েছে বাড়ি ছাড়ার প্রয়োজন হয়েছে ছেড়ে দিয়েছে দেশ ছাড়ার প্রয়োজন হয়েছে ছেড়ে দিয়েছে এমন কি স্ত্রী সন্তান বন্ধু আত্মীয় স্বজন ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু চাকরি নকরি ত্যাগ করে কিছু না ভেবে আল্লাহর আদেশ পালন করার্থে মাদিনা আল মহাজ মুনাওয়ারা হিজরত করে চলে গেছে যখন মদিনায় চলে গেলেন মদিনায় আগের থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা তাদেরকে জায়গা দিলেন সম্পদ দিলেন থাকতে দিলেন আশ্রয় দিলেন প্রশ্রয় দিলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্য দিনের মহব্বতকে অটুট রাখতে তারা সর্বোচ্চ কোরবানি করলেন শুধুমাত্র তারা নিজের ঘর বাড়ি সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্য দোকান দিয়েছে তা না মক্কা থেকে হিজরত করে নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে আসার এই সমস্ত সাহাবিদেরকে মাদিনার সাহাবিরা 
বেলবি আজওয়াজহিম তাদের স্ত্রীদেরকেও দিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদ প্রক্রিয়া কি ফাকানা লানসারিঙ্গুল লাদী লাহু সাউজাতানে ইয়াকুলিল মুহাজিরি যে সমস্ত আনসার সাহাবীদের একাধিক স্ত্রী ছিল একজনের বেশি স্ত্রী ছিল সে আরেকজন মুহাজির ভাইকে ডাক দিয়ে বললেন ভাই রে দ্বীনের কারণে ইসলামের কারণে ধর্মের কারণে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের কারণে তুমি ঘর ছেড়েছো বাড়ি ছেড়েছো আসবাব ছেড়েছো দেশ ছেড়েছো এমন কি সন্তানাদি স্ত্রী পর্যন্ত ছেড়ে মদিনায় চলে এসেছো সুতরাং আমার তো একাধিক স্ত্রী আছে ফাখতার আইয়াহুমা শিতা উতলিকুহা ফাতাজা ওয়াজাহা আমার একাধিক স্ত্রীর মধ্যে তুমি বলো কাকে বিয়ে করবে তোমার কাছে যাকে ভালো লাগে আমি তাকে তালাক দিয়ে আমার সংসারের থেকে আলাদা করে আমি আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত তোমাদের কাছে তোমার কাছে বিয়ে দিয়ে দেব সুবহানাল্লাহ এটা কত বড় টেক ছিল এটা কত বড় সেক্সিফাইস ছিল কত বড় কম্প্রোমাইজ ছিল কত বড় ছাড় ছিল পৃথিবীর কোন কলম এই ছাড়ের কথা লিখে শেষ করতে পারবে না মানুষ সব কিছুর ভাগ দেয় স্ত্রীর ভাগ কাউকে দেয় না সেখানে সাহাবিরা নিজের নিজেদের স্ত্রীকে পর্যন্ত তালাক দিয়ে তুলে দিল মহাজিদের মহাজির ভাইদের সাথে বিয়ে পড়িয়ে তাদের হাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কাজগুলোতে এত সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছেন সূরা হাসনের নয় নাম্বার আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াল্লাযিনা তাবাওয়ু উদ-দারা ওয়াল ঈমানা মিন ক্বাবলিহিম ইউহিব্বুন মান হাজারা ইলাইহিম ওয়া লা ইয়াজিদুন ফি সুদুরিহিম হাজা আর যারা আগে থেকে ঈমান এনে রেখেছিল ওই সমস্ত সাহাবীরা তাদেরকে এত मोहब्बत করতেন যারা হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছে তাদের এত ভালোবাসতেন বলে ভালোবাসার কারণে সর্বোচ্চ ছাড় তাদের দিয়ে দিয়েছেন ওয়ালা ইয়াজিদুনা ফি সুদুরিহিম হাজাব তাদের অন্তরে কোন রকম কোন হিংসা বিদ্বেষ ছিল না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা হিংসা বিদ্বেষ মুক্ত করেছিল ওয়ামা ইয়ুকাসু হানাফসিহি আল্লাহ বলেন আর যাদের অন্তরকে সমস্ত কার্পণ্যত্ব থেকে আল্লাহ তাআলা বাঁচিয়ে দিয়েছেন বাঁচানো হয়েছে ফাউলাইকা হুমুল মুফলিহুন তারা দুনিয়াতেও সফল কাম আখিরাতেও সফল কাম বলি সুবহানাল্লাহ ওয়াস্তামাররান নাবিয়্যু ফি দাওয়াতিহি হাত্তা শামিলাতিল জাজিরাতাল আরাবিয়্যাহ কুল্লাহা এমনি ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাওয়াত দিতে থাকলেন দাওয়াতি কাজ পরিচালিত হতে 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 এক সময় যেই মক্কা আল মুয়াজ্জামা থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল আল্লাহর হুকুমে তিনি মদিনায় চলে গেলেন এই সমস্ত মক্কা জাজিরাতুল আরব আল্লাহর রাসূলের হস্তগত হলো এবং আল্লাহর রাসূল অভিসম্বাদিত নেতা এবং তার প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদ এর মধ্যে জাল কদারুল মাখদুম আল মুসাদ্দিকু লিকাউলিহি তাআলা আল্লাহর রাসূলের মিশন এবং ভিশন পরিপূর্ণ হয়ে গেল মিশন এবং ভিশন পরিপূর্ণ হওয়ার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এখন দুনিয়া থেকে চলে আসবে বিদায় নেবেন ওয়া মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল কদ খলাত মিন ক্বাবলিহি রাসূল ফা ইম্মা তাআউ কুতিলা আন ক্বালাবতুম আলা আকাবিকুম ওয়া মান ইয়ানকলিব আলা আকিবাইহি فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ محمد সে শুধুমাত্র রাসূল শুধুমাত্র কি রাসূল পৃথিবীতে যত নবী রাসূল এসেছেন তাদের মৃত্যু আছে না নাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেহেতু রাসূল তার কি আছে ইন্তিকাল আছে মৃত্যু আছে 
মৃত্যু নাই একমাত্র কার সুতরাং রসুল সাল্লাম যদি ইন্তেকাল করেন অথবা তাকে শহীদ করে দেয়া হয় তোমরা কি তোমাদের পিছনের ধর্ম এবং বিশ্বাসের দিকে ফিরে যাবে যদি ফিরে যাও মনে রেখো আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না ক্ষতি হবে কার তোমাদের নিজেদেরই ঠুকুর গোজার মান্দার প্রতিদান দিয়ে থাকেন বাইরামান এই আয়াতটি অত্যন্ত ঐতিহাসিক আয়াত যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে গেল সাহাবিরা আল্লাহ রসুলের মোহাব্বতে পাগল প্রায় তাদের আর্তনাদ তাদের হৃদয়ের চিৎকার তাদের কান্না তাদের চোখের পানি একাকার হয়ে গেল অমরের মতো সাহাবি কি করবে কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন এই সময় আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহু দ্রুত এসে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দেখলেন আল্লাহ রসুলের কপাল মোবারকের উপরে চুমু খেলেন এবং এই আয়াত পড়লেন আর কোরআনের এই আয়াত শুনে সাহাবিরা শান্ত হয়ে গেল সোহান আল্লাহ আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ এই ব্যাপারে আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ আনহু কিভাবে রাষ্ট্রনায়ক হলেন আমরা সেই আলোচনায় যাব ইনশাল্লাহ এভাবে যখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম চলে গেলেন আল্লাহর হাবিবের ইন্তিকাল এবং তার বিদয়ে তার বিদায়ে সাহাবিদের অন্তর এইভাবে ব্যথিত হল এইভাবে তারা আল্লাহ রাসুলের প্রাণ বিয়োগে আল্লাহ রাসুলের ইন্তেকালে এইভাবে তারা কষ্ট পেলেন এতটাই শোকার্থ হলেন বলেন পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো দিন এত বড় দুর্দিন মানুষের সামনে আসে নাই ওই দিন সাহাবিদের উপরে মানসিকভাবে যে দুর্দিন এসেছিল যেদিন তারা তাদের প্রাণপ্রিয় রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে হারিয়ে ফেললেন ডাকে তুমি সারা দিয়ে চলে গেলে হে বাবা তোমার ঠিকানা তো যেন তেন জায়গায় নয় তুমি যে চলে যাচ্ছ তোমার ঠিকানা তো আল্লাহর সৃষ্টি করা সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত জান্নাতুল ফেরদৌসের মধ্যে হবে সোভান আল্লাহ আল্লাহর হাবিব যেদিন মক্কা থেকে হিজরত করে মাদিনা এসেছেন আল্লাহর হাবিবের খাদেম আল্লাহর হাবিবের আলোতে আমাদের মদিনাটা আলোকিত হয়ে গিয়েছিল আর কোথাও অন্ধকার নাই মদিনা আলোকময় হয়ে গিয়েছিল সব কিছু আলোকিত হয়ে গিয়েছিল আমাদের মনে হয়েছে আবার যেদিন দশ বছর পূর্ণ হয়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম মদিনা থেকে এন্তেকালের মাধ্যমে বিদায় নিয়ে জান্নাতে চলে গেলেন ওই দিন থেকে যেই মদিনা আল্লাহর হাবিব আসার কারণে আলোয় আলোকিত হয়েছিল আমাদের মনে হয়েছে ওই মদিনা আবার অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে আত্মবিশ্বাস রাখতে পারি নাই মনে হয়েছে এগুলো হয়তো স্বপ্ন বা কল্পনা আসলে আল্লাহ রাসুল মরে নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ রাসুল ইন্তেকাল করেন নাই আসলে এগুলো হয়তো আমরা স্বপ্নে দেখছি বা কল্পনা এরকমও মনে করতে 
wa haza Abu Bakrin yaqulu li Umar ba'da wafati an-nabi sallallahu alaihi wasallam in taliq bina ila ummi aymana nazuruha kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha cholo amra ummi aymaner kache chole jai ummi ayman holo allah rasul sallallahu alaihi wasallam der paribarik dashi বিশ্বনবী যখন মা হারালেন মাকে নিয়ে যখন আল্লাহর হাবিব চলে গিয়েছেন বাবার কবর দেখতে কবর জিয়ারতের জন্য ওই সময় তাদের সাথে যে দাসী ছিল ওই দাসীটা হলো উম্মে আইমান এই উম্মে আইমান আর আমিনা দুইজন মিলে বিশ্বনবীকে নিয়ে বাবার কবর দেখার পরে আল্লাহর হাবিবের আম্মা জানের ইন্তেকাল হয়ে গেল ওই সময় উম্মে আইমান ছাড়া আল্লাহর হাবিবের কাছে আর কেউ ছিল না উম্মে আইমান কে আল্লাহর হাবিব মা বলে ডাকতেন আবু বকর আর ওমর দুইজনে বলেন আমরা একটু উম্মে আইমান কে দেখে আসি আল্লাহর হাবিব জীবদ্দশায় যখন সুযোগ পেয়েছেন উম্মে আইমানের কাছে গিয়েছেন তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ছোটবেলায় মা কে হারিয়ে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মে আইমানের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া মা কে খুঁজে পেয়েছিলেন কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়াজুরুহা আল্লাহর নবী জীবিত থাকতে তো তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন আমরা যখন তার কাছে আসলাম এসে দেখি উম্মে আইমান কাছে তার চোখ বে বে টপ টপ করে পানি পড়ছে উম্মে আইমান তোমরা তুমি কেন কাঁদছ কাদিনা আমার কান্নার কারণ হলো আমার এই কথা যখন স্মরণ হয় আজকে থেকে আর জিব্রাইল ওহি নিয়ে পৃথিবীতে আসবে না জিব্রাইল আর পৃথিবীতে আসবে না জিব্রাইলের বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ রাসুলের বিদায়ের সাথে সাথে জিব্রাইলও দুনিয়া থেকে চলে গেছে রাসুল থাকতে সকাল নয় বিকাল নয় রাত নয় সন্ধ্যা নয় দুপুর নয় যখন তখন জিব্রাইল চলে আসতো আমরা বুঝতে পারতাম জিব্রাইল এসেছে ওহি নিয়ে আজ থেকে পৃথিবীর জমি নিতে আর ওহি আসবে না এ কথা যখন বলেছেন আবু বকর আর ওমর এতক্ষণ শান্ত ছিল উম্মে আইমানের মুখে এই কথা শোনার পরে আবু বকর ওমর দুইজনের চোখ দিয়ে পানি পড়া শুরু করলো এমন কি শুধুমাত্র পানি পড়লো তা নয় আবু বকর আর ওমর এইভাবে কান্না শুরু করলেন ফাতাহাইয়া যা বাচ্চারা যখন কান্না করে দেখবেন কান্না করতে করতে কান্নার হেসকি উঠে যায় হেসকি উঠে যায় বাচ্চারা যেভাবে কান্না কাটি করে আবু বকর আর ওমরের এভাবে কান্নার হেসকি উঠে গেল হেসকি উঠে গেল কান্না করা আরম্ভ করলো আর বলে আবু বকর ওমর আবু বকর ওমর দেখলেন যে উম্মে আইমান কান্না করতে করতে তার হেসকি উঠে গেছে উম্মে আইমানের কান্না দেখে আবু বকর আর অমর দুইজনে কান্না থামাতে পারলো না তারা দুইজন কান্না আরম্ভ করলে করে দিলেন এভাবে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সালাম দুনিয়া থেকে চলে গেলেন আর আল্লাহ রাসুলের রেখে যাওয়া রক্ত ঝরা দাঁত ভাঙা দিন দুনিয়ায় রেখে দিয়ে গেলেন সুভান আল্লাহ